Pas de plus, bonsoir. I am very glad you guys are here this evening. Et je suis très heureux que vous soyez ici ce soir. I'd like to remind you that each night you come, make sure you stop by the registration desk. Et je veux m'assurer à chaque fois que vous rentrez ici, arrêtez à la table d'enregistrement. If you have not registered, you want to make sure you're registered. Et si vous n'êtes pas encore enregistré, assurez-vous de le faire. Each night that you come, stop by the registration desk and let them know that you're here. Et quand vous arrivez, arrêtez-vous là-bas et dites-leur que vous êtes ici. I want to make sure you get that book that, uh, uh, that, that Pastor Ute mentioned. Et je veux m'assurer que vous receviez ce livre que Pastor Ute vient de mentionner. When you leave tonight, you'll also be handed a... Um, a text guide which will have all of my sermon notes on it. Et quand vous allez laisser ce lieu, vous recevrez et, et un résumé de mon sermon ce soir. You're welcome to take notes during each presentation. Et vous êtes euh, euh, bienvenu de prendre des notes pendant la présentation. Also, when you leave this evening, you'll be handed a little brochure. Et quand vous laissez ce soir, on va vous remettre une petite brochure. If you enjoy tonight's presentation, I would ask you to invite one of your neighbors or family or a friend. Et si vous aimez la présentation de ce soir, je vous encourage à inviter un ami, un voisin et à venir. Now this seminar goes five nights a week. Et ce séminaire, eh bien, nous le tenons cinq soirées par semaine. How many of you were here last night? Combien d'entre vous étaient là hier soir? How many of you were here tonight? Et combien d'entre vous euh, euh, sont pour la première fois ici? How many of you aren't sure if you're here tonight? It's God to help open our minds. Et avant d'ouvrir la Bible, nous allons demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence. Why don't you pray for us this evening? Baissons nos têtes et prions. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous ouvrons ta parole, s'il te plaît, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, afin que nous puissions non seulement la comprendre, mais la pratiquer dans notre vie de chaque jour, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 12. Our goal during the Amazing Facts Seminar is to understand Bible prophecy. Et notre objectif pendant cette série de conférences, eh bien, c'est de comprendre les prophéties bibliques. And as we study Bible prophecy, we will end up studying the major themes of the Bible. En étudiant les prophéties de la Bible, eh bien, nous allons étudier les différents thèmes de la Bible. This seminar goes for three weeks. Et nous allons avoir ce séminaire pendant trois semaines. I promise you, as you come each night, you will learn more from the Bible than ever before. Et je vous promets, en venant soir après soir, vous allez apprendre de la Bible plus que vous n'avez jamais appris. So let's go to Revelation chapter 12. Alors dans Apocalypse chapitre 12. The book of Revelation is the last book of the Bible. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. The book of Revelation reveals to us who Jesus is. Le livre de l'Apocalypse nous révèle qui Jésus. Let's start in Revelation 12 and verse 7. Et commençons dans Apocalypse chapitre 12 et verset 7. The Bible says in verse 7. La Bible dit au verset 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Now verse 8 and verse 9. Verset 8 et 9. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan est celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. The Bible tells us there was a great war taking place in heaven. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un grand, une grande guerre au ciel. This battle was between Christ and the devil. Et cette bataille, c'est entre Christ et le diable. 
and during this battle, a third of the angels were evicted from heaven. Et pendant cette guerre, un tiers des anges a été chassé du ciel. Revelation chapter 12 and verse 4 tells us a third of the angels were evicted. Et Apocalypse chapitre 12, le verset 4, nous dit qu'il y a eu un tiers des anges qui a été chassé du ciel. Now when I think of heaven, I don't think of wars taking place. Et quand moi je pense euh, euh, au ciel, je n'imagine pas qu'il peut y avoir la guerre au ciel. In my mind, when I picture heaven, I think of peace. And happiness. Et quand je, je, je pense au ciel, eh bien, je vois un endroit où il y a la paix, il y a le bonheur. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande bataille entre Christ et le diable. Now in Revelation chapter 12, the dragon is represents the devil. Et dans Apocalypse chapitre 12, le dragon représente le diable. Now maybe you're wondering what is the devil doing in heaven? Et peut-être que vous vous posez la question, eh bien que fait le diable au ciel? I thought heaven was for the good guys. Et moi je pensais que le ciel c'est pour les bonnes personnes. How did the dragon end up in heaven? Et comment sait-il que le dragon eh bien est arrivé au ciel? The answer is given in the book of Ezekiel. Et la réponse nous le trouvons dans le livre d'Ézéchiel. The Bible says in Ezekiel 28, 17, Et la Bible dit dans Ézéchiel 28 verset 17 Speaking of Lucifer thou was perfect in thy ways from the day that thou was created Till iniquity was found in thee. Parlant de Lucifer, il a dit, tu as été irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. You see, the name Lucifer means light bearer. Et le nom Lucifer signifie porteur de lumière. And the Bible tells us that God actually made a perfect angel. Et la Bible dit que Dieu a créé un ange parfait. God did not make a devil, but he made a perfect, beautiful angel that chose to make a devil out of himself. Et Dieu n'a pas créé le diable, il a créé un ange parfait qui a décidé de faire de lui le diable. The Bible says he was perfect until iniquity or sin was found in him. Et la Bible dit il était parfait jusqu'à ce que le péché se trouva en lui. Now let's find out some more details. Et, et, et trouvons encore d'autres détails. Isaiah chapter 14 tells us what was taking place in the heart of Lucifer. Isaiah chapter 14 nous dit exactement ce qui se passait dans le cœur de Lucifer. The Bible says in Isaiah chapter 14. La Bible dit dans Isaiah chapter 14. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon uh, the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Over and over again, Satan says, I, I, I. Et, et, et le diable n'a cessé de répéter, je, je, je. Instead of looking at God, Satan looked at himself. Et au lieu de regarder à Dieu, il regarda à lui-même. And this angel named Lucifer became the devil. Et cet ange appelé Lucifer est devenu le diable. In fact, he even says, I will be like the Most High. Et en fait, il dit, je serai semblable au très haut. Now, Lucifer did not want the attributes of God. Et Lucifer ne voulait pas les attributs de Dieu. When Lucifer says, I will be like the Most High, he doesn't want to have love and joy and peace. Et quand il dit que je serai semblable au très haut, il ne voulait pas avoir, eh bien, l'amour, la paix, la compassion. But Lucifer was jealous of God. Et Lucifer était jaloux de Dieu. And he began to spread lies throughout heaven. Et il a commencé à répandre le mensonge à travers le ciel. He told the other angels that God wasn't fair, that God wasn't just. Et il dit à, aux autres anges que Dieu eh bien, est injuste. Now, some people have asked me, did God know in advance that Lucifer would make a devil out of himself. Et, et, et quelqu'un m'a posé la question, eh bien, est-ce que Dieu savait au, au, au tout début que Lucifer allait devenir le diable? I mean, after all, God knows everything. Et, 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 et Dieu sait tout, n'est-ce pas? So God knew when he made Lucifer, there was a chance that Lucifer might rebel. Et, et Dieu savait, en créant Lucifer, eh bien, il y a une chance qu'il allait rebeller. 
So the question is, why did God even take such a risk? Et la question est pourquoi Dieu a pris un tel risque? I mean, why didn't God make a bunch of robots instead? Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un bien euh, des robots? And the reason is because robots can't love. Et la raison pour laquelle que Dieu n'a pas fait des robots, c'est parce que les robots ne peuvent pas aimer. When God made the angels, he gave them free will. Et quand Dieu a créé les anges, il leur a accordé eh bien, une volonté. So these angels could either choose to follow God or choose to rebel against Et ces him. anges pouvaient choisir eh bien, de suivre Dieu ou de se rebeller contre lui. Well, here's another question. Et voici une autre question. When Lucifer rebelled against God, Why didn't God just destroy him on the spot? Et quand Lucifer s'est rébellé contre Dieu, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit au même moment? I mean, God could have shot a lightning bolt out of his finger and Lucifer would have gone poof et, et Dieu aurait pu, eh bien, avec la pointe de son droit, eh bien, détruire Lucifer. But notice what would have happened. Et, 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 et remarquez ce qui pouvait arriver. If the other angels saw that God had destroyed Lucifer, et si les autres anges ont vu que Dieu avait détruit Lucifer, they would begin to think in their minds. Et ils commenceraient à penser dans le, à, 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 à réfléchir. Maybe Lucifer was right. Et ils pourraient dire peut-être que Lucifer avait raison. When Lucifer began to question God's fairness. And justice and mercy. Quand Lucifer a commencé à, à questionner la justice de Dieu. Maybe he was right, and that's why God got rid of him. Et les autres anges pourraient dire que peut-être qu'il avait raison. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a détruit. So instead of a third of the angels rebelling, all of the angels could have rebelled. Et peut-être que au lieu d'avoir un tiers des anges qui auraient rebellé, eh bien tous les anges allaient se rebeller. But I don't think all the angels would have rebelled. Et je ne pense pas que tous les anges allaient rebeller. Because the angels would have realized, wait a minute. If we rebel like Lucifer did, then God's going to get rid of us. Et peut-être que les anges allaient se dire si on va se rebeller comme les autres anges, eh bien, Dieu allait nous détruire nous aussi. So now the angels are loyal to God, but it's not based upon love. Et, et, et si les anges, eh bien, et ne, ne, ne se rebellent pas contre Dieu, eh bien, c'est à cause de l'amour. The angels would remain loyal to God, but now it's based upon fear. Et, et, et à ce moment-là, les anges qui resteraient fidèles à Dieu, eh bien, ils le feraient à cause de, de la peur. Yet heaven does not run on fear. Heaven runs On love. Et laissez-moi vous dire que au ciel, eh bien, c'est pas la peur qui prévaut, mais c'est l'amour. You see, there have been leaders in the past who have led entire armies based upon fear. Et il y a des leaders, eh bien, dans le passé, qui conduisaient leur armée par la peur. The Bible says that God is love. Et la Bible dit que Dieu est amour. And God gave Lucifer and all the other angels free will to choose. Et Dieu a donné à Lucifer et aux autres anges, eh bien, la, la liberté de choisir. You see, this battle that began thousands of years ago. Et cette bataille qui a commencé il y a des milliers d'années de cela. This battle rages on today, but no longer in heaven. Now it is down here on planet Earth. Et cette bataille qui a eu lieu, eh bien, au ciel, eh bien, n'est plus dans le ciel. C'est ici bas sur cette terre. This battle is what we call the great controversy between Christ and Satan. Et cette bataille, c'est ce que nous appelons la grande controverse entre Dieu et Satan. This battle is being dramatized right here on planet Earth. Et cette bataille, eh bien, nous la dramatisons ici même sur la planète Terre. But why planet Earth? Et pourquoi la planète Terre? Why has Earth become, as Paul says, a spectacle to the world, both to angels et and to men? Et pourquoi, eh bien, la Terre est devenue, comme l'apôtre Paul dit, un spectacle au monde, aux anges et aux hommes? To find the answer to this question, we need to go all the way back to the book of Genesis. Et pour trouver la réponse à cette question, il nous faut aller au tout début dans le livre de Genèse. Genesis is the very first book of the Bible. Et Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Now maybe you're asking yourself. Et peut-être que vous vous posez la question. This is supposed to be a Bible prophecy seminar. Why are we going to the book of Genesis? Et c'est supposé être un séminaire sur la prophétie biblique. Pourquoi aller dans le livre de Genèse? You see, in the book of Revelation, there are more than 400 verses. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a plus de 400 versets. Two thirds of those verses are taken from other places in the Bible. Et deux tiers de ces versets ont été pris, eh bien, dans 
d'autres parties de la Bible. Many of those verses are actually taken from the Old Testament. Et, la, la, et plusieurs de ces versets ont été pris de l'Ancien Testament. So to understand the book of Revelation, we've got to start back here. Et pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il nous faut commencer au tout début. Go with me to Genesis chapter 2 and verse 15. Et allez avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 15. Notice what the Bible says. Et remarquez ce que dit la Bible. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. You see, when God made this world, everything was perfect. Et vous voyez, quand Dieu a créé ce monde, eh bien, tout était parfait. Adam and Eve had perfect health. Adam et Eve avaient une santé parfaite. They had a perfect relationship with their Creator. Ils avaient une relation parfaite avec leur Créateur. Yet God gave Adam and Eve free will. Mais Dieu avait donné à Adam et Eve la liberté de choisir. The same way God gave the angels the freedom of choice, he gave Adam and Eve the freedom of choice. Et de la même manière qu'il a donné à, aux anges la liberté de choisir, il l'a aussi donné à Adam et Eve. And the Bible says that God put a tree in the garden. Et la Bible dit que Dieu a placé un arbre dans le jardin. You say, why would he put a tree in the garden? Et pourquoi il a placé un arbre dans le jardin? Because I mean, it, you know, if you put a tree in the garden, it, at least put a fence around it. Et, et, et si vous, pla et, et vous plantez un arbre dans le jardin, eh bien, mettez une clôture tout autour. I mean, make it impossible for them to eat from it. À, à ce moment-là, rendez cet arbre impossible, eh bien, à, à Adam et Eve de, de le manger. But if God had done that, Lucifer, the devil, would have said, "Hey, no, 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 that's not fair." Et, et si Dieu avait fait cela, Lucifer allait dire, eh bien, c'est pas juste. So God had to give Adam and Eve a test. Et Dieu devait donner à Adam et Eve un test. And it was a very simple test. Et c'est un test très simple. God said you can eat from any tree, just don't eat from that one. Et Dieu leur a dit vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne pas manger de celui-là. It would be like me telling you you can sit in any chair you want here except that one right there. Et, et, et c'est comme si moi je vous disais ce soir, vous pouvez vous asseoir n'importe où ici, mais pas là. Well, notice what the Bible says. Et remarquez ce que la Bible dit. The Bible tells us that the devil appeared to Eve. La Bible dit que le diable est apparu à Eve. And we read in Genesis chapter 3. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 3. Let's start here in verse in, in verse 3. Et, et, et commençons au, au, au verset 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Mais le diable dit, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourriez. And in verse 4, the devil says, You're not really going to die. Et, et le diable dit à, à la femme, Eh bien, vous n'allez pas vraiment mourir. And then jump down to verse 6. Et allez au verset 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. The Bible tells us that they disobeyed God. Et la Bible nous dit qu'ils ont désobéi à Dieu. They ate from the very tree God said stay away from. Et ils ont mangé de ce arbre que Dieu leur avait interdit de, de, touche, de manger. And as soon as they ate from that tree, they realized they were naked. Et aussitôt qu'ils ont mangé de cet arbre, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. And when God came looking for Adam and Eve that day, the Bible says they went and they hid themselves. Et quand Dieu est devenu, est, est, est descendu pour rencontrer Adam et Eve, eh bien, ils ont été se cacher. God came looking for Adam and Eve. Et Dieu est descendu pour chercher Adam et Eve. And the, and, and the Bible says that God asked them a question, and that question was, where art thou? Et, et Dieu leur a posé une question en disant, où êtes-vous? 
And as Adam comes out from behind a tree, et te dis que Adam sortit derrière cet arbre. Adam has this conversation with God. Adam a eu cette conversation avec Dieu. God asks him, Adam, what did you do? Et, et Dieu a demandé à Adam, qu'as-tu fait? And notice the answer that Adam gives. Et remarquez la réponse qu'il a donnée. He says, and the man said, the woman who thou gavest to be with me. She gave me of the tree and I did eat. L'homme répondit la femme que tu as placée auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. God says what did you do? Et Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as fait? And notice who Adam blames. Et remarquez qui Adam eh bien, est, est, est en train d'accuser. Adam says the woman you gave me. Et Adam dit la femme que tu m'as donné. Now Adam was not blaming the woman. Et, et Adam n'est pas en train de blâmer la femme. But Adam was blaming God. Et Adam est en train de blâmer Dieu. Notice what Adam says. Et remarquez ce que Adam a dit. He says the woman you gave me. Et il a dit la femme que tu m'as donné. Words, it's not my fault. En d'autres mots, ce n'est pas ma faute. And it's not Eve's fault. Et ce n'est pas la faute de Eve non plus. But God, it's your fault. Mais c'est ta faute. Because you gave her to me. Parce que c'est toi qui me l'as donné. In this situation, Adam was blaming God. Et dans cette situation là. Adam est en train de blâmer Dieu. Why is it whenever something bad happens, people want to blame God? Et, et pourquoi quand quelque chose de mauvais arrive, eh bien, on, on, on a tendance à blâmer Dieu? As Hurricane Irene goes up the East Coast, people call it an act of God. Et te dis que et, et la tempête Irene frappe les côtes, les gens appellent ça un acte de Dieu. People want to blame God for all of the challenges and problems that they face. Et les gens se veulent blâmer Dieu pour les défis et les problèmes, les difficultés. But friends, we must understand there's another power at work. Et il nous faut comprendre, chers amis, il y a une autre puissance qui travaille. While God is trying to be loving and kind, there is another power at work. Te dis que Dieu est, 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 essaie d'être et, et amour et de nous protéger, il y a une autre puissance qui agit. So why do bad things happen to good people? Et pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? There's a few answers as to why that is. Il y a quelques réponses à cette question. Answer number one. La réponse numéro un. Because Adam and Eve rebelled against God. Parce que Adam et Eve ont rébellé contre Dieu. God's original plan was a planet that was absolutely perfect. Et, et, et le plan original de Dieu c'est d'avoir une planète absolument parfaite. In Genesis 1 and 2 there was no sin. Et dans Genèse chapitre 1 et 2 il n'y avait pas de péché. There was no rebellion, there was no death, there was no sin. Il n'y no avait sadness. pas de rébellion, il n'y avait pas de mort. The second reason why bad things happen to good et people. Et la deuxième raison pour laquelle de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. There are times through our decisions that we invite things into our life. Et il y a des fois à travers nos, nos décisions, eh bien, c'est nous qui invitons les choses à venir vers nous. Someone who chooses to smoke two or three packs of cigarettes a day certainly cannot blame God for their health conditions. Et, et quelqu'un qui décide de fumer deux à trois paquets de cigarettes par jour ne peut pas blâmer Dieu pour sa, son état de santé. So there are times that we invite challenges into our lives. Et des fois, nous, évi nous invitons les défis à rentrer dans nos vies. Yet there's another reason why bad things happen. Il y a une autre raison pour laquelle les mauvaises choses nous arrivent. There are times when God has to knock our feet out from underneath us in order to get us to look up. Et des fois Dieu est, 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 essaie de d'attirer notre attention pour pouvoir le regarder eh bien en permettant à certaines choses d'arriver dans nos vies. When I ask people what was happening in their life when they gave their hearts to Jesus. Et, et quand j'ai posé la question qu'est-ce qui arrive dans votre vie quand vous la donnez à Jésus. They usually tell me they were faced with a challenge. Et ils me disent toujours eh bien je traversais des moments difficiles. They tell me their marriage was falling apart. Et ils me disaient que leur mariage eh bien était en train de s'effriter. They tell me they were diagnosed with a sickness. Et ils me disent que ils étaient diagnostiqués de cancer. So God will allow things to happen in order to get us to look to him. Et Dieu va permettre à certaines choses d'arriver dans le but d'attirer nos regards vers lui. Let me tell you friends, there are times that God allows us to stub our toes. Et, et, et des fois, Dieu va permettre à ce que nous frappons nos orteils. And the reason is this. La raison est, est celle-ci. 
into heaven with sore feet than sprint into hell. Et, 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 et j'aurais préféré rentrer au ciel avec des blessures aux pieds que de courir vers l'enfer. So the next time something bad happens to you. Et la prochaine fois que quelque chose de mauvais vous arrive. Do not ask the question God why me. Et ne posez pas la question Dieu pourquoi moi. Instead ask the question God what are you trying to show me through this experience. Et, et posez la question suivante Dieu qu'est-ce que tu es en train de me montrer à travers cette expérience. Through this experience, can I draw closer to Jesus? À, 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 à cause de cette expérience, est-ce que je peux me rapprocher de Jésus? There's some good news in the book of Ezekiel. Il y a une bonne nouvelle dans le livre d'Ézéchiel. The Bible says, speaking of Satan, I will destroy thee, O covering cherub. I bring forth fire from the midst of thee; it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth. Et en parlant de, de Lucifer, Dieu a déclaré: Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. The devil knows this time is short. Et le diable sait que son temps est court. The enemy of souls can read the handwriting on the wall. Et, et l'ennemi de nos âmes, il peut lire. Ce qui est écrit sur le mur. How many of you are parents? Et combien d'entre vous sont des parents? How many of you have kids? Combien d'entre vous ont des enfants? Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser la question. What would hurt worse? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? To see yourself suffer or to see your child suffer? De vous voir en train de souffrir ou de voir vos enfants souffrir? It always hurts worse to see your child suffer. Et cela fait beaucoup plus mal quand nous voyons nos enfants souffrir. The Bible says that we are the sons and daughters of God. Et la Bible dit que nous sommes les fils et les filles de Dieu. And the devil knows this. Et le diable le sait. So in order to attack God, the devil attacks us. Et, 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 au lieu d'attaquer Dieu, le diable est en train de nous attaquer. And he knows this time is short. Et il sait que son temps est court. So how can we fight off the enemy? Et comment pouvons-nous combattre l'ennemi? As we study Bible prophecy. Tandis que nous étudions les prophéties bibliques. As we look into the last days. Tandis que nous regardons les derniers jours. I believe there are five ways, especially. That Satan's going to attack. Et je crois qu'il y a, eh bien, au moins cinq façons que Satan va utiliser pour nous attaquer. If you have your Bible, let's go back to Revelation chapter 12. Et si vous avez votre Bible, retournons dans Apocalypse chapitre 12. There are five ways that Satan will attack us. Il y a cinq façons que Satan va utiliser pour nous attaquer. Revelation 12 and verse 9. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. The Bible says, And the great dragon was cast out. That old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. La Bible dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. The Bible says that Satan's the great deceiver. Et la Bible dit que Satan, c'est le grand, celui qui nous uh, uh, déçoit. Now maybe you're thinking to yourself. Et peut-être que vous vous posez la question. There's no way the devil can deceive me. Et il y a aucun moyen que Satan va pouvoir eh bien me 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 décevoir. You see, I, you know, I'm a smart person. Et moi je suis une personne très et très intelligent. You say I'm a successful person. Et je suis une personne qui a du succès. You say I'm a good-looking person. Et moi je je suis une personne hey, très beau. Hey, let me tell beau. you, friends, your looks and your education has nothing to do with it. Et laissez-moi vous dire votre votre Beauté ou votre éducation n'a rien à voir avec cela. The devil has been in the business of deception for thousands of years. Et, et, et le diable est dans le, le business de décevoir les gens pendant des milliers d'années. He was able to deceive a third of the angels. Il est il est capable de, de, de décevoir le tiers des anges. Et nous savons que dans les derniers jours, il va essayer de nous décevoir. The Bible tells us in Matthew chapter 24. Et la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 24. Et Jésus answered et dit unto them, Take heed that no man deceives you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Et, et Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont 
beaucoup de gens. Jesus says, make sure you're not deceived. Et Jésus vous dit, faites attention pour ne pas être séduit en erreur. Jesus tells us the great majority would be deceived. Et Jésus vous dit que la majorité va être trompée. Jesus continues in Matthew 24. Et Jésus continue dans Matthieu 24, verset 24. He says, in so much that if it were possible, They shall deceive the very elect. Au point de tromper si c'était possible ce que Dieu a choisi. The elect does not represent those out there. The elect represents those who should know better. Et, et les élus ne représentent pas ceux qui sont dehors, mais ceux qui devaient savoir plus que les autres. No, maybe you're wondering. Et peut-être que vous vous posez la question. If these deceptions are so great, how can I resist the devil? Et si cette déception est si grande, comment je peux résister à Satan? How can I make sure I'm protected in these last days? Et comment je peux être sûr d'être protégé de ces derniers jours? The answer is given in the book of James. Et la réponse se trouve dans le livre de Jacques. In James chapter 4 we read. Jacques chapitre 4 au verset 7 nous lisons. The Bible says submit yourselves Therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur So if you want to protect yourself from this deception, there's a couple of things you have to do. Et si vous voulez vous protéger contre la déception de Satan, il y a quelque chose à faire. Number one, you must submit yourself to God. Et numéro un, il faut, eh bien, vous abandonner à Dieu. You see, but how do I submit? How do I draw close to God? Et comment et, et, et me rapprocher de Dieu? There's two ways you can draw close to God. Il y a deux façons de vous rapprocher de Dieu. Number one is through Bible study. Et numéro un, c'est à travers les de la parole By de Dieu. getting into the Bible, that's one way you draw close to God. Et c'est en nous approch... en étudiant la parole de Dieu, eh bien, nous nous approchons de Dieu. The Bible is a love letter written from God to lost humanity. Et la Bible est, est une lettre d'amour écrite à l'humanité déchue. So you come each night to the Amazing Facts seminar. Et vous venez chaque soir à ce séminaire préparé par Amazing Facts. And you come with an open heart. Et vous êtes venu avec un cœur ouvert. You come with an open mind. Et vous venez avec un esprit ouvert. You come and you open up God's word. Et vous venez et vous ouvrez la parole de Dieu. And so you can study God's word and that's one way to draw close to him. Et vous pouvez étudier la parole de Dieu, c'est une façon de vous rapprocher de lui. Another way you draw close to God is through prayer. Et une autre façon de vous rapprocher de Dieu, c'est à travers la prière. As you come each night, ask yourself, what does God want me to learn? Et tandis que vous venez chaque soir, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? What is it that God is trying to teach me at this seminar? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner à travers ce séminaire? This seminar goes for a few weeks, and I challenge you to take advantage of it. Et ce séminaire, c'est pour quelques semaines. Je vous lance le défi d'en profiter. I know life is busy. Et je sais que la vie est très occupée. I know life can get hectic. Et je sais que la vie peut être troublante. But I challenge you tonight, friends, to take advantage of the seminar. Mais je vous lance le défi ce soir d'en profiter de ce séminaire. So we submit ourselves to God. Il nous faut nous abandonner à Dieu. And the Bible says the devil will flee from us. Et la Bible dit que le diable va fuir de nous. Now he may flee, but unfortunately he's going to come back. Et il peut fuir, mais malheureusement il va revenir. And when he comes back, you draw even closer to God. Mais quand il revient, eh bien, rapprochez-vous davantage de Dieu. The Bible tells us we need to Our hearts. Et, et la Bible dit que nous devons purifier nos cœurs. So what is it our hearts need to be purified from? Et de quoi notre cœur a besoin d'être purifié? The Bible says in Psalms 119. La Bible dit au Psaume 119 le verset 11. Thy word have I hidden mine heart that I might not sin against thee. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. How do we purify our hearts? Et comment purifions nos cœurs? By putting God's word in our hearts. En, en, en permettant à ce que la parole de Dieu demeure dans notre cœur. By putting God's word in our minds. En mettant la parole de Dieu dans notre esprit. 
Let me tell you something, friends. Laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis. The average person in North America owns anywhere from seven to ten Bibles. La moyenne des gens en Amérique du Nord possède sept à huit à dix Bibles. There are Bibles on the coffee table. Il y a une Bible sur la table de café. There are Bibles on your bookshelf. Il y a des Bibles de votre bibliothèque. There are Bibles on your nightstand. Il y a des Bibles sur votre table de chevet. Having a Bible on your nightstand does not threaten the devil. Ayant une Bible sur votre table de chevet, eh bien, n'effraie pas le diable. The devil is not afraid of the Bible as it sits there on the coffee table. Le diable n'a pas peur de la Bible qui est assise sur votre table à café. The devil is afraid when God's word is in our hearts. Et le diable a peur quand la parole de Dieu est dans notre cœur. And this is how we purify ourselves. Et c'est de cette manière que nous pouvons nous purifier. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser la question. Are you an honest seeker after God? Est-ce que vous êtes un chercheur honnête de la parole, de, de la vérité de Dieu? As you come each night to the Amazing Facts Seminar. Et te dis que vous venez chaque soir de, de, de cette sémi, série de séminaires. I promise that you are going to learn things that are new. Et je promets que vous allez apprendre des choses nouvelles. As we study God's word, God is going to ask you to make changes in your life. Te dis que vous allez étudier la parole de Dieu. Il va vous inviter à opérer des changements dans votre vie. And learning new New information is not hard. Et apprendre de nouvelles informations, eh bien, c'est pas difficile. But unlearning error can be difficult. Mais désapprendre les erreurs peut être difficile. You cannot study the Bible for three weeks, five nights a week, and not expect to learn something new. Et vous ne pouvez pas étudier la Bible pendant trois semaines, cinq soirs par semaine, et ne pas apprendre quelque chose de nouvel. So the first way Satan's going to attack. La première façon que Satan va attaquer. Satan's going to use deception. Il va utiliser la déception. The second way Satan's going to attack. La deuxième façon qu'il va attaquer. Satan's going to use deception. In the, I'm, I'm sorry. Satan's going to use temptation in the last days. Il va utiliser la tentation pendant les derniers jours. The Bible tells us in Matthew chapter 4. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4 that Jesus went out into the desert and Satan followed him. Et Jésus a été dans le désert et Satan l'a suivi. And three times Satan tempted Jesus. Et trois fois Satan a tenté Jésus. And all three times Jesus fought off that temptation by saying it Is written. Et à chacune de ces tentations, Jésus a résisté en disant, il est écrit. The Bible says in Matthew 4 that Satan actually quoted scripture to Jesus. Et, 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 et la Bible continue pour dire que Satan, lui aussi, il a cité la Bible à, en parlant à Jésus. And to fight off the enemy, Jesus quoted scripture back at him. Et, et, et pour repousser combattre l'ennemi, eh bien, Jésus, il a lui aussi utilisé la parole de Dieu. All three times that Jesus quoted scripture, he quoted from the book of Deuteronomy. Et toutes les fois que Jésus a fait référence aux Écritures, eh bien, il a été dans le livre de Deutéronome. Jesus used the Old Testament to fight off the enemy. Jésus a utilisé l'Ancien Testament pour combattre l'ennemi. This brings me to my next point. Et cela me pousse à, à présenter mon nom autre point. When I was a brand new Christian, et quand je suis devenu chrétien and I began to read the Bible, et que je commençais à lire la Bible I started in the book of Genesis, et j'ai commencé dans le livre de Genèse et un, 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 un vieux personnage est venu me voir pour me dire restez loin de l'Ancien Testament He said, you don't need to read the Old Testament. et il a dit tu n'as pas besoin de lire l'Ancien Testament He said, Man, it's old. Stay away from it. et il a dit c'est ancien restez loin de l'Ancien so I went to the book of Revelation. et moi j'ai été dans le livre de l'Apocalypse And the same man said, "Stay away from the book of Revelation." Et ce, ce même personnage dit, "Restez loin de l'Apocalypse." He said, "You'll never understand the book of Revelation." Il a dit, "Vous n'allez jamais comprendre le livre de l'Apocalypse." That next week, and I went to church, and I had the skinniest Bible. Et, et, et la, la semaine d'après, j'ai été à l'église. Eh bien, j'ai eu une Bible très fine. There are people today who will say that they want to be a New Testament Christian. Et il y a des gens de nos jours qui disent, "Je veux être un chrétien du Nouveau Testament." 
Today, people will say they want to be an Old Testament Christian. Et aujourd'hui, des gens vont dire, je veux être un chrétien de l'Ancien Testament. Friends, I don't want to be an Old Testament Christian. Et, chers amis, je ne veux pas être un chrétien de l'Ancien Testament. I don't want to be a New Testament Christian. Je ne veux pas être un chrétien du Nouveau Testament. Beloved, I want to be a Bible Christian. Oh, je veux être un chrétien de la Bible. The Bible tells us in 2 Timothy 3:16. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Paul says all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Paul déclare car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. You see, friends, we need the entire Bible. Oh, vous voyez, chers amis, nous avons besoin de toute la Bible. The Bible brings us to Jesus and it brings Jesus to us. Et la Bible nous conduit à Jésus et révèle Jésus à nous. Yes, so often these days, many people want to treat the Bible like it's a buffet line. Oh, très souvent, les gens se veulent traiter la Bible comme et, et, et c'est une ligne de buffet, comme vous allez à un buffet. How many of you like to go to a buffet? Et combien d'entre vous aiment aller manger à un buffet? Man, I love buffets. Oh, moi, j'aime buffet. Because I get this giant tray. Parce que à ce moment-là, je peux avoir une grosse assiette. And you're supposed to put a plate on your tray. Et vous êtes supposé eh bien, avoir un grand cabaret et mettre une assiette dessus. But those plates are too small. I just use a tray. Mais ces, ces assiettes sont trop petites. Moi, j'utilise le cabaret. And as I go down that line, I can take what I want and leave what I don't like. Et tandis que je suis la ligne, je peux prendre ce que je veux et ce que je ne veux pas, je le laisse. You see, I love salads. Oh, j'aime la salade. I love spinach leaves. Et, et j'aime les feuilles d'épinards. I want that roughage, that fiber in my diet. Oh, j'aime avoir eh bien ce fibre là dans mon régime. I love carrots and cucumbers. Oh, j'aime les carottes et les concombres. And so I take everything that I want. Et je prends tout ce que j'aime. But I'm not a big fan of tomatoes. Mais moi j'aime pas trop les tomates. Now I don't mind, I don't mind homegrown tomatoes. Au oh, moins, ça ne me dérange pas d'avoir des tomates qui ont été cultivées à la maison. But the tomatoes that you have to buy in the store. Mais les tomates que vous devez acheter dans les magasins. Man, those aren't even tomatoes. Et ce ne sont même pas des tomates. I don't know what they are. Je ne sais pas c'est quoi. And so I don't like them. Et je ne les aime pas. So I leave them there on the line. Et moi je les laisse là dans la ligne. And today this is how many people study the Bible. Et, et de nos jours c'est de cette manière là que les gens étudient la Bible. They treat the Bible like it's a buffet. Et ils traitent la Bible comme c'était comme c'est un buffet. As they go through the Bible, they say, "Man, this is good. I love what I'm reading." Et tandis que il 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 regarde la Bible, il dit, "J'aime ce que je suis en train de lire." But as they as soon as they come across one of those tomatoes, et et et, et aussitôt qu'ils arrivent et qu'ils trouvent l'un de ces tomates, and they see that God's word is asking them to make a change. Et ils voient que la parole de Dieu leur demande d'opérer un changement dans leur vie. That may be a change in their lifestyle. Et c'est peut-être un changement dans son style de vie. That may be a change in The way they're thinking. Et peut-être un changement de leur façon de penser. But people don't like to make changes. Mais les gens n'aiment pas faire des changements. Today, people don't like to make sacrifices for God. Et de nos jours, les gens n'aiment pas faire des sacrifices pour Dieu. Yet as we look to Jesus, et tandis que nous regardons à Jésus, we see that Jesus gave us the ultimate sacrifice. Nous voyons que Jésus a fait le sacrifice ultime. The Bible tells us that Satan's going to deceive. Et la Bible dit que Satan va nous tromper. That Satan's going to tempt. Et Satan va nous And God's word is what's going to protect us in these last days. Et c'est la parole de Dieu qui va nous protéger dans les derniers jours. Let's go to Revelation chapter 16. Allons dans Apocalypse chapitre 16. Revelation chapter 16. Apocalypse chapitre 16. Last book of the Bible. Le dernier livre de la Bible. Revelation chapter 16 is the chapter that deals with the seven last plagues. Et Apocalypse chapitre 16 c'est le chapitre qui parle eh bien des sept derniers plaies. And we read in verse 14. Et nous lisons au verset 14. For they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. The Bible tells us that Satan can do miracles. Et la Bible nous dit que Satan peut faire des miracles. Now we know God can do miracles. Et nous savons que Dieu peut faire des miracles. And I believe in divine miracles. Et moi je crois dans les miracles divins. But Satan can also do miracles. Mais Satan lui aussi il peut 
faire des miracles. And he likes to copy God's genuine miracles. Et il aime copier les miracles véritables de Dieu. Just because a miracle takes place doesn't mean it's from God. Et ce, ce n'est pas parce que il y a des miracles que nous pouvons dire eh bien que cela vient de Dieu. When Moses came before Pharaoh. Et quand Moïse est arrivé devant Pharaon. Moses threw down his staff. Et Mo, Mo, Moïse a jeté son bâton. And the Bible says it turned into a serpent. Et la Bible dit que son bâton est devenu un serpent. Then the Pharaoh's sorcerers threw down their staffs and they also turned into serpents. Et les magiciens de Pharaon eux aussi ils ont jeté leur bâton et c'est devenu un ser des serpents. The Bible tells us that Satan goes about like a roaring lion. Et la Bible nous dit que Satan il est comme un lion rugissant. And if you've ever seen a lion as he stalks his prey. Et, 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 est-ce que vous avez déjà remarqué un lion tandis qu'il regarde sa proie? That lion is quiet. That lion is in stealth mode. Et, et, et ce lion-là, il est tranquille. Et, 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 et il regarde avec attention. And as soon as that animal drops its guard, that lion pounces. Et aussitôt que cet animal n'est plus sur sa garde, eh bien, le lion, il fonce dessus. And this is how the devil operates. Et c'est de cette manière-là que le diable opère. You see, our safeguard is the word of God. Et notre seule façon de pouvoir résister, c'est la parole de Dieu. And we drop our safeguard, et, the devil pounces on us. et si nous ne sommes plus sur notre garde, eh bien, le diable fonce sur nous. Paul tells us in 2 Corinthians, et Paul déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 11, cela n'a rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise-t-il pas en ange de lumière? Now this might surprise you, et cela peut vous surprendre. But the devil does not come as a grotesque being. Et le diable ne vient pas vers vous comme un être grotesque. The devil is not going to come wearing a red leotard and a pitchfork. Et il ne vient pas avec et, et vers vous avec quelque chose de rouge avec une pique dans sa main. The Bible says that Satan will come as an angel of light. Et la Bible dit que Satan va venir vers vous comme un ange de lumière. In the last days there will be great miracles and great deception. Et dans les derniers jours il y aura de grands miracles et de grandes déceptions. Satan is going to deceive. Et Satan va nous tromper. Satan is going to tempt. Satan is going to use miracles in the last days. Satan va nous tenter et il va utiliser des miracles dans les derniers Now jours. Let's go to John chapter 8. Et regardons dans Jean au chapitre 8. John chapter 8. Jean chapitre 8. John is in the New Testament. Jean c'est dans le Nouveau Testament. It's the fourth book in the New Testament. Le quatrième livre du Nouveau Testament. This is the same author who wrote the book of Revelation. Et c'est le même auteur qui a écrit le livre de l'Apocalypse. You've got Matthew, Mark, Luke, John, and then Acts. Vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean et, et Acts. And in John chapter 8 and verse 44. Jean chapitre 8 verset 44. The Bible tells us you are of your father the devil and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him when he speaketh a lie he speaketh of his own for he is a liar. And the father of it. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son, peuple, de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. The Bible tells us that Satan is a liar. Et la Bible nous dit que Satan est un menteur. Did you know that Satan has one advantage over God? Et savez-vous que Satan a un avantage sur Dieu? You see, Satan can not only lie. Satan ne peut pas seulement mentir. But Satan can also tell the truth. Et il peut aussi dire la vérité. And what he likes to do is mingle truth and error. Et ce qu'il aime faire, c'est mélanger la vérité avec le mensonge. Yeah, both the old and New Testament tells us that God cannot lie. Et, et l'ancien le Nouveau Testament nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Now God God has free will, but truth is so important to God that he places truth above himself. Et Dieu a, 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 a cette liberté et eh bien de la volonté, mais il met la vérité au-dessus de tout. Notice what Paul says in 2 Thessalonians. Et remarquez ce que Paul déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Speaking of the last days. Et parlant des derniers jours. Paul says even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth 
L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. The Bible says that they're perish. Et la Bible dit qu'ils vont périr. And why, why is that? Et pourquoi It's not because they did not receive the truth. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. Oh no, oh these people received the truth. Oh non 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 non, ces gens là ils ont reçu la vérité. The Bible says they didn't receive the love of the truth. Et la Bible dit ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. In other words, they did not love truth enough to do something about it. Et en d'autres mots, ils n'aiment pas la vérité assez pour la suivre. You see, truth is very important to God. Oh, vous savez, la vérité est très importante pour Dieu. I've heard it said today, Et j'entends les gens se dire, some people have told me, les gens se me disent, Et la vérité n'est pas importante, tout ce qui importe, c'est aimer Dieu, c'est tout. Now, loving God is of supreme importance. Et aimer Dieu est d'une importance suprême. But we can never separate our love for God and our love for truth. Nous ne pouvons pas séparer notre amour pour Dieu et notre amour pour la vérité. You see, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Another name for Jesus is the truth. Et, et un autre mot pour Jésus, c'est la vérité. The Bible says in John 17. La Bible dit dans Jean 17. Jesus says, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Jésus déclare, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. You see, when we accept God's word, et vous savez, quand nous acceptons la parole de Dieu, we accept truth. Nous acceptons la vérité. And when we accept truth, we accept Jesus. Quand nous acceptons la vérité, nous acceptons Jésus. Because Jesus is truth. Parce que Jésus est la vérité. But when we reject God's word, mais quand nous rejetons la parole de we Dieu, we don't just reject God's word. Nous ne rejetons pas seulement la parole de Dieu, truth, mais nous rejetons aussi la vérité. Et nous rejetons du même coup Jésus. You see, the devil hates truth. Et vous savez, le diable hait la vérité. But God wants us to follow the truth mais, that he's given us. Mais Dieu veut que nous suivions la vérité qu'il nous donne. Satan is going to deceive. Et Satan va décevoir. Satan's going to tempt. Satan va nous tenter. He's going to use false miracles. Il va utiliser de faux miracles. The Bible says he's the father of lies. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. And in Revelation chapter 12. Et dans Apocalypse chapitre 12. Let's look at number 5. Et, et Apocalypse chapitre 12. The fifth way Satan's going to attack. Et la, la la cinquième façon que Satan va attaquer. Revelation chapter 12 and verse 10. Apocalypse chapitre 12 le verset 10. The very last book of the Bible. Le dernier livre de la Bible. The Bible says in verse 10. La Bible dit au verset 10. And I heard a loud voice saying in heaven, and now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ for the accuser of the brethren is cast down which accuse them Before our God, day and night. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » The Bible says that Satan is the accuser of the brethren. Et la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Satan is the one that points fingers. Et Satan est celui qui nous pointe du doigt. Satan is the one who says you're not good enough. Et Satan est celui qui nous dit que vous n'êtes pas assez bon. Satan is the one who says God could never love somebody like you. Et Satan est celui qui nous dit que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme vous. Satan is the one who says if the person next to you knew the kind of person you were. They may want to move seats. Et, 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 et Satan est celui qui nous dit que la personne qui est à côté de vous, à côté de vous, eh bien, s'il savait qui vous êtes, eh bien, il ne s'assirait pas. Satan's the one that accuses us. Satan est celui qui nous accuse. But notice what Jesus says. Et remarquez ce que Jésus déclare. Satan accuses. Satan accuses. Satan accuse. But Jesus invites. Mais Jésus invite. In Matthew chapter 11, we read. Matthieu chapitre 11, nous lisons. Come unto me, all ye that labor, labor and are heavy laden, 
and I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Jesus promises rest. Jésus nous promet le repos. That doesn't mean he's going to rock you to sleep. Et cela ne veut pas dire qu'il va nous frapper jusqu'au sommeil. But that storm taking place inside of your heart. Mais il y a cette tempête qui est en train de faire rage dans votre cœur. That that Et cette bataille qui fait rage à l'intérieur de vous-même. Et la seule façon de remporter la victoire sur ce combat. The only way to come out victorious. La seule façon de sortir victorieuse. Is to surrender to Christ. Et c'est de vous abandonner à Christ. Jesus tells us in John chapter 6. Jésus déclare dans Jean au chapitre 6. Jesus says in him that cometh to me I will in no wise cast out. Et Jésus dit je ne repousserai pas celui qui vient à moi. You see Satan accuses us but et, Jesus invites us. Et vous voyez Satan nous accuse mais Jésus nous invite. The Bible tells us that God has a beautiful future for you. Et la Bible nous dit que Dieu a un futur magnifique pour nous. We learned last night that Jesus has gone back to make mansions for us. Nous avions appris hier soir que Jésus a été préparé et eh bien des palais pour nous. We learned last night that very soon that rock is going to come. Et nous avons vu que bientôt et eh bien cette pierre va venir. And last night we decided that we want to be ready for That coming. Et hier soir, nous avons décidé que nous voulions être prêts pour ce retour. Let me share with you some good news. Et laissez-moi partager avec vous quelques bonnes nouvelles. The Bible tells us in the book of Nahum. La Bible déclare dans le livre de Nahum. It says, What do you imagine against the Lord? He will make another end. Affliction shall not rise up the second time. Quel projet préparez-vous contre l'Éternel Il est fort pour exterminer l'invasion du mal. Ne se répétera pas. The Bible tells us the day is coming very soon. La Bible nous dit que ce jour vient bientôt. When that heartache et quand ce mal de tête When that sadness and depression et quand cette tristesse et cette dépression no enter into the hearts of men. et ne sera plus jamais dans le cœur de l'homme. Et il y a deux forces qui sont en compétition. On one side, there's the enemy. Et d'un côté, il y a l'ennemi. Et de l'autre côté, il y a Jésus. And Jesus has cast his vote for us. Et Jésus, il a voté pour nous. Mais l'ennemi a aussi cast His vote for us. Mais l'ennemi aussi, il a voté pour nous avoir. And here's the good news. Et voici la bonne nouvelle. You've got the deciding vote. Et c'est vous qui avez le vote décisif. Tonight, you've got the opportunity to choose the side of Christ. Et ce soir, vous avez l'opportunité de choisir d'être du côté de Christ. In the last days, dans les derniers jours, there is one thing that will keep us protected. Il y a une chose qui va nous nous garder protégés. There is one thing that will keep us safe. Il y a une chose qui va nous garder en sécurité. And that is having a heart and a mind that is willing to follow God's word. Et c'est d'avoir un esprit et un cœur désireux eh bien, de suivre la parole de Dieu. I pray this that that is your et je prie ce soir que cela soit votre décision. I'd like to close the story. Et j'aimerais fermer avec cette histoire. The stories of an old gospel singer named Thomas A. Dorsey. Et, et l'histoire de ce chanteur chrétien appelé et, et Thomas A. Dorsey. Thomas A. Dorsey was a struggling musician. Et, et Thomas A. Dorsey est un musicien qui luttait. He and his wife weren't making very much money. Et il ne gagnait pas beaucoup d'argent. And his wife was expecting their first baby. Et sa, sa femme attendait eh bien, leur premier bébé. And he got an invitation to go play a concert in the city of St. Louis. Il a reçu l'invitation d'aller et faire un concert dans la ville de Saint Louis. Now he debated in his mind if he should actually go. Et il luttait dans, dans, dans sa tête est-ce qu'il devait y aller. But they needed the money. Mais ils avaient besoin de l'argent. So he left Chicago and went to St. Louis. Et il a laissé Chicago pour aller à St. Louis. And after he finished playing the music that night, et après avoir fini son concert ce soir-là, Thomas A. Dorsey walked off the stage and he received a telegram. Et Thomas A. Dorsey, il est descendu de, de la plateforme et il a reçu un télégramme. The telegram said, you're the proud parent of a baby boy. Et le télégramme dit que tu es le, le fier papa d'un garçon, d'un bébé garçon. But unfortunately, your 
wife died in delivery. Mais malheureusement, ton épouse est morte dans l'accouchement. You can imagine how devastated he must have been. Oh, vous pouvez imaginer combien que cela a été dévastateur pour lui. When he got back to Chicago. Et quand il est retourné à Chicago. He found out not only had his wife died. Il a, il a, il a trouvé non seulement que sa, son épouse est décédée. But his precious baby boy had also died. Mais son bébé garçon est aussi décédé. Have you lost somebody that you love? Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimez? Have you lost a spouse or a parent? Est-ce que vous avez perdu un époux, une épouse ou un parent? Have you stood there in the graveyard as they lowered the one that you love? Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être là au cimetière tandis que il descendait ce corps? You can imagine how Thomas A. Dorsey must have felt. Oh, vous pouvez imaginer comment Thomas et Dorsey se sentaient. In great sadness, he began to get depressed. Avec beaucoup de tristesse dans son cœur, il, 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 il ressentait la dépression. And as days and weeks went by, his heart continued with, to be filled with sadness. Et tandis que les jours et les, et les semaines passaient, son cœur était rempli de tristesse. And then one night as he sat at his piano, et, et un soir, tandis qu'il était assis à son piano, he was thinking of his wife. et il pensait à son épouse, he was thinking of his son. il pensait à son fils, And a tune began to come to his mind. et il y a une musique qui commençait à venir à son esprit. And this is the song he wrote. Et voici le chant qu'il a écrit. Precious Lord, take my hand. Oh Jésus, prends ma main. Lead me on Let me stand. Montre-moi le chemin et laisse-moi tenir. I am tired, I am weak and I am worn. Je suis fatigué, je suis faible et je suis épuisé. Through the storm and through the night. Et à travers la tempête et à travers la nuit. Lead me on to the light. Et conduis-moi vers la lumière. Take my hand, precious Lord. Lead me home. Et prends ma main, précieux Sauveur, et conduis-moi à la maison. You see, in this great controversy between Christ and Satan, et dans cette grande controverse entre Dieu et Satan, there is only one way to remain victorious. Il y a une seule façon d'avoir la victoire garantie. We must be willing to reach out and take the hand of Jesus. Nous devons être désireux de prendre la main de Jésus. We must have the mindset that we want to stand on the uncompromised word of God. Oh, nous devons avoir, prendre la décision de nous tenir du côté de Jésus. And if that is your decision this evening, et si c'est votre décision ce soir, you want to take the hand of Jesus. vous voulez prendre la main de Jésus. You want to stand on the uncompromised word of God. Oh, vous voulez vous tenir du côté et de la parole de Dieu. Oh, je vous inviterai à vous mettre debout à dire que nous allons chanter notre chant. Et chantons, oh Jésus, prends ma vie. Nous allons chanter deux fois. Oh, 
Jésus Prends ma main Guide-moi Amen The only way to remain victorious in these last days La seule façon de toujours rester victorieux dans ces derniers jours. We must have hearts and minds that are willing to follow God's will. Nous devons avoir des esprits et des cœurs désireux de suivre la volonté de Dieu. As you come out each night, I promise you, you will learn something new. Et tandis que vous venez ici soir après soir, je vous promets que vous allez apprendre quelque chose de nouvel. But I hope my presentations aren't just reaching you here in your intellect and your mind. Et je j'espère que ma présentation eh bien n'atteigne pas seulement votre esprit. I also pray that God's spirit would touch your hearts. Et je prie aussi que l'esprit de Dieu touche votre cœur. I pray that God would touch your lives. Et je prie pour que Dieu puisse toucher vos vies. Tomorrow night we're going to be studying at 7 p.m. Et demain on va commencer à 7 heures. Our topic is Revelations Temple Revealed. Et notre sujet c'est l'Apocalypse, le temple révélé. On Tuesday night we're going to study another amazing prophecy found in the book of Daniel. Et, et, et mardi soir nous allons étudier une prophétie trouvée dans le livre de Daniel. On Wednesday night we're going to study Satan's greatest deception yet. Et, et mercredi on va étudier la plus grande déception de Satan. On Friday night we're going to study Revelation's eternal sign. Et, et vendredi on va étudier l'Apocalypse et, et le signe éternel. And on next Saturday night, a week from tonight, we're going to study Antichrist revealed. Et, et, et samedi prochain on va étudier l'Antéchrist révélé. Hey, God bless you, friends. I look forward to seeing you tomorrow night. Et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, je vous attends demain soir. Let's have a closing prayer. Et prions ce soir. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir pour avoir fait provision pour nous. L'ennemi est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Mais gloire soit rendue à toi, tu nous as donné Jésus qui est là pour nous défendre. Tu nous as donné ta parole et tu veux que nous gardions cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. S'il te plaît, assiste chacun de tes enfants. Fais-nous rentrer à la maison en bien, continuant à étudier ta parole et à garder cette parole dans notre esprit. Protège tes enfants. Et fais en sorte que, demain soir, nous puissions y revenir pour apprendre de nouvelles prophéties bibliques révélées. Sois avec celui qui nous a parlé. Continue de lui faire du bien et de bénir sa famille. Nous comptons sur toi. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix et ta grâce, avec l'assurance que tu nous as entendu et tu réponds à notre cri. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen.